40% of urban households rely on liquefied petroleum gas in cooking. Meanwhile, rural households and the poorer population make use of agricultural residues, firewood, charcoal, and kerosene. LPG produces less toxic fumes compared to the methods used in rural households. However, LPG is becoming more expensive due to the increasing demand for fossil fuels worldwide. This makes it less available for the poor, but there is a cheaper and more effective alternative. Ang tawag dyan yan yung biogas, pagkutus ng biogas digester. Paglinis namin, dumadali na mag-isa. Pagka kinakapos lang kami sa biogas, saka kami nagtutulak ng nandiyan sa buhay. Papagsak siya doon sa pinakamababa, after 30 to 40 days, nagkakaroon na ng microorganism yan. Pag buo na yun, yun, magpuproduce na siya ng biogas. Kung yung household na gamit lang, sobra na yung nakakaluto ka na ng bigas na maging kanin, tapos pwede rin yung ulam. Ang, ang, usually, ang iniisip natin, pag gumawa ka ng outlet, yung pababa para tutulo. Ito, ang ginawa ko, pataas. Pero kailangan mga 30 to 40 degrees lang ang slope. Yung unang bagsak mo, sa, sa baba, pumupunta, yung uh, tumagal na sa loob, pumibabaw yun eh. So, kung makikita mo yung nasa labas doon, di ba, pino na, tapos black na black, i-compare mo dito yung hindi pa na-digest, na bubu pa. Yung amoy naman yan, pagka na-burn na, wala eh. Mas maamoy pa nga yung gas pag sumingaw, di ba? Pag alam mo na na may sumisingaw na gas din, yung cooking gas. Pero na, na, naalis yun. Paano naalis yun? Yun din i-explore namin eh. Sa tingin ko, mas safe nga ito eh. Kasi yung, kung ano yung laki ng container mo, yun na rin ang karga. Hindi siya nakukompress. So, walang masyadong pressure. Hindi gaya ng yung gas natin, yung isang tanking 11 kilos. Pag titignan mo, paano nagkasya doon? Kasi compress na compress yun, mataas yung pressure noon. Kaya nga, walang nagtitinda ng biogas sa market eh. Kasi, pag, pag binili mo yung isang tanki, ilan lang laman noon, hindi ko konti. Ang LPG dito, yung silin, more than 1,000 na, nag-a-average uh, ng isang tanki, mga tatlong araw lang eh. Da dalawa hanggang tatlong araw, isang tanki na yung naubos namin. So, isipin mo yun, doon sa isang tanki, sa regular na household, mga isang buwan eh. Kami dito, dalawang araw, ubos na eh. Baka, manok, kahit mga damo, tira-tirang pagkain, pwede. Kasi pwede siyang gamitin ng bakteriya para gumawa ng ito. So, after manggaling doon sa may ano, digester, after ma-extract yung methane, pumunta siya dito sandali. Tapos pag medyo madami na, uh, ipapump out siya papunta doon sa mga halaman para maging fertilizer. This kind of setup, every part of the system is essential for the development of another. The livestock are sold to the market, methane is extracted from their waste, biogas is used for cooking, the dregs are used as fertilizer for the crops, and the crops are used as ingredients in their bakery. This technology can be used to extract huge amounts of methane gas that can generate electricity and supply numerous households with cooking gas. Aside from being cost-efficient and effective, it is also environment-friendly. <laughs>